இடைத்தரகர்களாக பள்ளி கல்வித்துறை அலுவலக உதவியாளர் ரமேஷ் அப்படிங்கிறவர் இருக்கிறாரு இப்ப இவர்கள் எல்லாருமே டிஎன்பிசியில மிக முக்கியமான பதவிகள் இருக்கிறாங்க இவங்களுக்கு மாதம் மாதம் ஊதியம் கொடுக்குறாங்க அதன் பிறகும் எப்படி இது போன்ற ஒரு விஷயங்களுக்கு டிஎன்பிசி இருக்க கூடிய உடந்தையா இருக்க முடியும் இது வெளியில வராமையே நிறைய விஷயங்கள் நடக்குது ஈரோடு மாவட்டத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சென்டரில் கொஷின் பேப்பர் என்ன சொல்லி டெஸ்ட் எழுதுக்கு முன்னாடி கொஷின் பேப்பர் வச்சு எல்லாரும் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க இந்த இன்சிடென்ட்ன்றது இன்னைக்கு நேற்று நடக்கல காலங்காலமாக நடந்துட்டு இருக்கு அதை இப்போ தான் இவங்க கண்டுபிடிச்சு இது ஒரு பெரிய விஷயமா பேசிட்டு இருக்காங்க காரணம் என்ன அப்படின்னா குரூப் டூலேயோ இல்லை குரூப் டூ ஏலேயோ இல்லை குரூப் ஒன் இன்னும் சில போஸ்ட்லேயோ நடக்கலன்றதுக்கு இன்னை வரைக்கும் யாரும் ப்ரூவ் பண்ணலை நேற்று பிளான் பண்ணி இன்றைக்கி எக்ஸிக்யூட் பண்ணக்கூடிய பிளான் கிடையாது இது பார்த்தோம் அப்படின்னா பல வருடங்களாக இல்லை என்ன சொல்ல குறைஞ்சது ஒரு வருடமானது இப்படி தான் பண்ணணும்னு சொல்லணும்னா பக்கம் பிளான் பண்ணி பண்ணியிருக்கிற ஒரு இன்சிடென்ட் வேல்முருகன் முப்பத்தி ஒரு வயது ராஜசேகர் இருபத்தி ஆறு வயது காலேஷா இருபத்தி ஒம்பது வயது நிதிஷ்குமார் இருபத்தி ஓரு வயது இந்த மாணவர்களும் இப்போது அடையாளம் காணப்பட்டிருக்காங்க சிபிசி ஏரியாவில் அப்போ மாணவர்களுக்கு பணம் கொடுத்துட்டா வேலை கிடச்சிடும் அப்படிங்கிற எண்ணம் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் கண்டிப்பாக அதில் இருக்குது பத்து லட்ச ரூபா கொடுக்குறாங்க இல்லை பதினஞ்சு லட்சம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ரெண்டு வருஷத்துல மூணு வருஷத்துல எடுத்துடலாம் இப்போ காலம் காலமாக நடக்கிற ஒன்றுன்னா இப்போ அதே போல் அநீதியின் வழியாக இந்த மாதிரி ஏமாற்றி போனவரை இப்போ ஒரு போஸ்டிங்கில் இருக்கலாம் இல்லையா இருக்கா இந்த ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுலேருந்து இன்னைக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஆயிடுச்சு ஸோ எட்டு வருஷம் இந்த எட்டு வருஷ காலகட்டத்தில் இதனுடைய ஃபைனல் ரிசல்ட் என்ன அப்படி எப்படி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு என்ன சொல்லணும் நமக்கு தன்மை வந்து என்ன சொல்லிட்டு என் வரும் இதுலேயே பண்ணி பத்து லட்சம் பண்ணின லட்சம்னா பாதிக்கு காசு வாங்கிட்டு பண்றாங்கிறது தெரியுது அவங்களுக்கு பண்றதுக்கு நிறைய நடந்துட்டு இருக்கு பட் இது என்ன அப்படின்னா வெளியில என்ன சொல்ல வெளியில வர்றது கிடையாது வாங்குறாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க ஒரு ரூபாய் ரெண்டு ரூபாய் கிடையாது ஒரு கோடி இருக்குமா இருக்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல நடந்த அந்த இன்சிடென்ட்ல குஷின் பேப்பரை எங்க பிரிண்ட் ஆகுதோ அங்கே போய் வாங்கியிருக்காங்க பாக்குற இடத்துல எல்லாம் தடுக்கி விழுந்த இடத்துல எல்லாம் ஐஏஎஸ் அகாடமி எல்லா பயிற்சி நிறுவனம் வந்துட்டாங்க இப்ப பயிற்சி நிறுவனம் இதுக்கு உடந்தையா இருக்கிறாங்களா அப்படி ஒரு பேச்சும் பரவிட்டு இருக்கு கண்டிப்பா ஏன்னா வணக்கம் நண்பர்களே இது உங்கள் ஆதன் தமிழ் வழங்கும் பெருதனும் பெருது நிகழ்ச்சி நான் உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இன்றைய நமது நிகழ்வில் நடந்திருக்கக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர் சங்கர் ஐஏஎஸ் அகாடமியினுடைய டிஎன்பிஎஸ்சி மாணவர்களை பயிற்சி அளிக்கக்கூடிய பயிற்சியாளர் மரியாதைக்குரிய திரு சிவபாலன் நிறைந்திருக்கிறார் வாருங்கள் அவரோடு ஒரு சிறப்பு நிறுவனம் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா நலமா இருக்கு ஆசிரியர் நீங்கள் நலமா இருக்கீங்க மாணவர்கள் வந்து ரொம்ப வருத்தத்தில் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு கேள்விப்படுறோம் என்ன சம்பவம் அப்படின்னா இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் நடைபெற்ற குரூப் ஃபோர் தேர்வில் ஒரு முதல் நூறு இடங்களில் தொண்ணூற்றி ஒம்பது மாணவர்கள் வாழ்நாள் முழுக்க தடை கொடுத்துருக்குறாங்க டிஎன்பிசி எப்படி இந்த நிகழ்வை ஒரு ஆசிரியராக நீங்கள் பார்க்குறீங்க இது உண்மையிலே பார்த்தோம் அப்படின்னா டிஎன்பிசி மேலான நம்பிக்கை என்ன சொல்ல அப்படின்னா இது குறைச்சிருக்கு ஸோ அந்த நம்பகத்தன்மைன்றது மாணவர் கடைகளே இன்றைக்கி குறைச்சி தான் இருக்குது இது அதோடு மட்டுமில்லாமல் மாணவர்களுக்கு ஒரு பேரதிர்ச்சியும் கொடுத்துருக்கு இன்னொரு ஆஸ்பெக்டில் பார்க்கும்போது என்ன அப்படின்னா டிஎன்பிஎஸ்சி முதல் முறையாக தான் இதை செஞ்சுருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி இது மாதிரி என்ன சொல்ல வாழ்நாள் தடைகள்ன்றது டிஎன்பிஎஸ்சியோட ஹிஸ்ட்ரிலேயே அதை ஆரம்பிச்சிலேருந்து இன்றைய வரைக்கும் நடக்கவும் கிடையாது இது என்னன்னா இது மாதிரியான என்ன சொல்ல நம்பகத்தன்மை குறையும் போது என்ன ஆகுதுன்னா எல்லாருக்குமே என்ன சொல்ல அப்படின்னா மாணவர்கள் இந்த போட்டிக்கு வரண்டது ஏன் போகணும் எல்லாமே பணம் மட்டும்தான் நீங்கள் விளையாடுது அரசியல்லையோ இல்லை ஸோ சமுதாயத்தில் மேல்மட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு மட்டுமே அந்த அரசு வேலைன்றது உரிமை ஆகிடுமோ அப்படின்ற ஒரு பயம் பார்த்தோம் அப்படின்னா கீழ்த்த கீழ்த்தட்டில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு இல்லை மாணவர்கள் என்ன சொல்லணும்னா கண்டிப்பாக இது உருவாக்கிடும் ஸோ இந்த நிலையை கண்டிப்பாக டிஎன்பிஎஸ்சி மாற்றணும் இதில் அரசு என்ன சொல்லணும்னா கூடி சீக்கிரம் தலையிட்டு இந்த பிரச்சனைகளுக்கு ஒரு முடிவு கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா மாணவர்களுக்கு என்ன சொல்லணும்னா ஒரு ஊக்கமாக இருக்குன்றது நம்ம நாங்கள் சரி இப்போ காமன் பீப்புளோட ஒரு மைண்ட் செட் இருக்கும் ஒரு பொதுமக்கள் ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் அதாவது இருபதுலேருந்து முப்பது வயதுங்கிறது ஒரு மாணவர் ஒரு வாழ்க்கையில் ஒரு இளைஞருடைய காலகட்டம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காலகட்டம் அவருடைய எதிர்காலத்தை தீர்மானிக்க போகிற காலகட்டம் அது அந்த காலகட்டத்தில் இந்த மாதிரி தேர்வுக்காக பயிற்சி எடுத்துக்கிட்டு இருந்தால் வீணாக்கிட்டாதரா அவன் நேரத்தெல்லாம் காசு கொடுத்து வாங்கிடுவாங்க அப்படின்னு சாதாரணமாக ஒரு மாமாவோ சித்தப்பாவோ பெரியப்பாவோ சொல்லுவாங்க அந்த விஷயத்தை இப்போ இது உண்மையாக
இது டிஎன்பிஎஸ்சி இல்லை இப்போ இது வெளியில் வந்ததுனால நம்ம வந்து என்ன சொல்ல அப்படின்னா இவங்கள டிஎன்பிஎஸ்சி உடனியாக இருக்குது இவங்கெல்லாம் இன்வால்வ் ஆகிருக்காங்கன்றதை நம்ம பேசிகிட்ருக்கோம் இது வெளியில் வராமையே நிறைய விஷயங்கள் நடக்குது இன்னும் நடந்துகிட்டு இருக்குன்னு சொல்கிறீங்க நடந்துகிட்டு இருக்கு ஏற்கனவே இது நடந்திருக்கு இது உதாரணத்துக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் இது மாதிரியான இன்சிடெண்ட் நடந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் திரு செல்லமுத்து அவர்கள் வந்து என்ன சொல்ல டிஎன்பிஎஸ்சியில் சேர்மனாக இருக்கும்போது ஈவன் அவரோட வீட்டில் என்ன சொல்ல ரைடு போயிருந்தாங்க அதே மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் திரு நடராஜன் ஐபிஎஸ் அவர்கள் என்ன சொல்ல அப்படின்னா அந்த டிஎன்பிஎஸ்சியில் சேர்மனாக இருக்கும்போது ஈரோடு மாவட்டத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சென்டரில் கொஷின் பேப்பர் என்ன சொல்லி டெஸ்ட் எழுதுக்கு முன்னாடி கொஷின் பேப்பர் வச்சு எல்லோரும் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க ஈரோட்டில் ஈரோட்டில் நடந்துச்சு இதே மாதிரி பார்த்தோன்னா ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் கடலூரில் ஒரே கிராமத்தை சேர்ந்த ஐம்பத்தி ஆறு பேர்கள் பார்த்தோம் அப்படின்னா முந்நூறுக்கு முந்நூறு மதிப்பெண் இது பண்ணாங்க அவங்களுக்கு எப்படி ஆச்சுன்னா கொஷின் பேப்பர் லீக் அவுட் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த இன்சிடென்ட் இருந்து இன்றைக்கி நேற்று நடக்கல காலங்காலமாக நடந்துகிட்டு இருக்கு அதை இப்போ தான் இவங்க கண்டுபிடிச்சி இது ஒரு பெரிய விஷயமாக பேசிகிட்டு இருக்காங்க காரணம் என்ன அப்படின்னா இன்றைக்கி இந்த சோசியல் மீடியாவும் சரி மாணவர்கள் பார்த்தோம் அப்படின்னா தேர்வு எழுதக்கூடிய மாணவர்கள் ரொம்ப என்ன சொல்ல இதை பற்றியான அவேர்னஸ் அவங்களுக்கு அதிகமாக இருக்குது இதை அவங்க தான் வெளியில் கொண்டு வந்தாங்களோ வந்து வேறு யாரும் கொண்டு டிஎன்பிசி வெளியில் கொண்டு வந்துடல மாணவர்கள் தான் என்ன சொல்ல அப்படின்னா இதை கண்டுபிடிச்சி இவ்வளோ பிரச்சனைகள் இருக்குது இது மாதிரி மாறி இருக்குன்றத மாணவர்கள் தான் இன்றைக்கி வெளியில் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த பிரச்சனை இன்றைக்கு நேற்று நடக்கல இது காலங்காலமாக நடந்துகிட்டு இருக்கு இது காலங்காலமாக அரசு ஊழியர்களோ இல்லை அரசிலிருந்து வேலை பார்த்து ரிட்டையர்ட் ஆகி போன பிறகு இருக்கக்கூடிய ஊழியர்களோ இல்லை அர என்ன சொல்ல அரசியல் கட்சிகளை சார்ந்த இடைத்தரகர்களோ ஸோ இதுக்கு முன்னாடி என்ன சொல்ல இது மாதிரி குறுக்கு வழி மூலமா வேலை வாய்ப்பை பெற்ற மாணவர்கள் என்ன சொல்ல அப்படின்னா வேலையில் இருக்கக்கூடியவங்களோ இவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து ஒரு பெரிய நெட்ஒர்க்காக தான் இருக்கும் இது இன்னைக்கு என்ன சொல்ல ஒரே லெவல் எக்ஸாம்ன்றதுனால வெளியில் வந்துருச்சு இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா இது என்ன சொல்ல ஒரு எக்ஸாம் கிளியர் பண்ண வேலை அதாவது ஒரு அப்ஜெக்ட் ஓஎம்ஆர் ஸோ மார்க் வச்சு வேலை அதுக்கு அடுத்து எதுவும் கிடையாது ஸோ அப்படின்னு பார்க்கும்போது நமக்கு வேலை கிடைச்சிருதுன்றதுனால இது மெயின் என்ன சொல்ல எல்லாரும் கான்செப்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பட் இதே இது குரூப் டூலேயோ இல்லை குரூப் டூ ஏலேயோ இல்லை குரூப் ஒன் என்ன சொல்ல போஸ்ட்லேயோ நடக்கலன்றதுக்கு இன்னி வரைக்கும் யாரும் ப்ரூவ் பண்ணலை குரூப் டூ ஏவும் நான் என்று போஸ்ட் தானே ஆமாம் குரூப் டூ ஏவும் நான் என்ட்ரி போஸ்ட்டா ஸோ அதுலேயும் இது நடந்திருக்கு ஆல்ரெடி ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு நடந்திருக்கு அதுக்கான எவிடென்ஸ் என்ன சொல்ல சோசியல் மீடியாவில் நிறையா இருக்குது எல்லா மீடியாக்கிட்டும் இருக்குது ஸோ இது காலங்காலமாக நடந்துட்டு இருக்கிறோம் அஞ்சு இன்றைக்கி நேற்றுன்றது கிடையாது பட் இது இன்றைக்கி புதாரமாக இவ்வளோ தூரம் வர்றதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா இன்றைக்கி அந்த தொண்ணூற்றி ஒம்போதுன்ற நம்பர் மட்டும்தான் இன்னொன்று அந்த நூறில் முப்பத்தஞ்சு பேர் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் சென்டரில் இருந்து இது என்ன சொல்ல சென்டர் இவங்க ஷிஃப்ட் பண்ணிவிட்டு என்ன சொல்ல அப்படின்னா போயிட்டுருக்காங்க ஏன்னா இந்த விஷயன்றது நேற்று பிளான் பண்ணி இன்றைக்கி எக்ஸிக்யூட் பண்ணக்கூடிய பிளான் கிடையாது இது பார்த்தோம் அப்படின்னா பல வருடங்களாக இல்லை என்ன <laughs> 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 இன்விஜிலேட்டர் தான் விஜிலண்டாக பார்க்கணும் எதை அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்டு பிளாக் அண்ட் ப்ளூ கலர் பால் பாயிண்டை தவிர வேறு எந்த பெண்ணையும் பயன்படுத்தக்கூடாதுன்றது இவங்க தான் பார்த்துருக்கணும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு மாணவன் ரெண்டு பேரை யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த இருபது பேரை மானிட்டர் பண்ணிக்கிது இவங்களோட வேலை இவங்க அதை அங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கணும் பட் அது நடக்கல ஸோ அப்படின்னு பார்க்கும்போது இதில் எல்லாருமே நான் சொல்ல இன்வால்வ் ஆகி தான் வந்திருக்காங்க ஸோ இப்போது இதில் பார்க்கும்போது உண்மையிலே வெளிப்படையாக நான் பேசணும் அப்படின்னா திரைப்படம் பார்க்குற மாதிரி இருந்துச்சு எனக்கு நான் அந்த படிக்கும்போது என்னென்னா அவங்க வந்து ஒரு மயில் இருக்கு பேனா அதாவது என்னென்னா அந்த எழுதி அழிந்து போக கூட ஒரு பேனாக பயன்படுத்துகிறாங்க ராமநாதபுரத்துலேருந்து இரவு கிளம்புது பத்து ஐம்பது மணிக்கு உணவு இடைவேளின் போது அந்த பேப்பர் மாற்றப்படுது விடியற காலை அதிகாலையில் சென்னைக்கு வரும்போது திருப்பி அந்த ஏடு மாற்றப்பட்ட பேப்பர் உள்ளே வைக்கப்படுது இப்படியே போகுது அப்படின்னா இதில் வந்து வெறும் இந்த இடைத்தரைகள் மட்டும் தான் சம்மந்தப்பட்டவங்களா எதுக்காக இந்த கேள்வி நான் எழுப்புகிறேன் அப்படின்னா பல மாணவர்கள் நீங்கள் உருவாகிட்டு இருக்கீங்க பல மாணவங்கள்ட்ட படிச்சுட்டு இருப்பாங்க ஏழ்மையில் இருக்கக்கூடிய மாணவங்கள் ஆட்சி அதிகாரத்துக்கு வரணும் மக்கள் அண்மை செய்யணும்னு நினைப்பாங்க வேல்முருகன் முப்பத்தி ஒரு வயது ராஜசேகர் இருபத்தி ஆறு வயது காலேஷா இருபத்தி ஒம்பது வயது நிதிஷ்குமார் இருபத்தி ஓரு வயது இந்த மாணவர்களும் இப்போது அடையாளம் காணப்பட்டிருக்காங்க சிபிசி ஏரியாவில் அப்போ மாணவர்களுக்கு பணம் கொடுத்துட்டா வேலை கிடச்சிடும் அப்படிங்கிற எண்ணம் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் கண்டிப்பாக
ஏன்னா அவங்களுக்கு என்ன என்ன சொன்னேன் இது அவங்க குழந்தைகளுக்கு மீது இவங்களுக்கு என்ன சொல்ல நம்பிக்கை இல்லாமல் தான் அங்கே முக்கிய காரணமே ஸோ இதனால் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்க பணத்தை கொடுக்குறது ரெடி அதே மாதிரி அரசியல் பிரமுகர்கள் இல்லை அரசியல் இருக்கக்கூடியவங்க ஓகே இல்லை பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்க இவங்க எல்லாமே எப்படியாவது செட்டில் பண்ணணுன்ற நோக்கத்தில் தான் இருக்காங்களோ அஞ்சு இது பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப கம்மி தான் இந்த எண்ணிக்கை பார்த்தோன்னா ரொம்ப கம்மி தான் ஆனால் மெஜாரிட்டி ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன சொல்ல நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்கள பற்றி நம்ம என்ன சொல்லுவாங்க என்ன சொல்ல ரொம்ப பெரிய பெருசு என்ன சொல்ல யாரும் பேசுது கிடையாது பட் இந்த எண்ணிக்கையில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கும் அதே டெண்டன்சி ஏன்னா எப்படியாவது செட்டில் ஆகிட்டோம் அப்படின்னா என்ன சொல்ல இவங்க ஏன்னா இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு பத்து லட்ச ரூபா கொடுக்குறாங்க இல்லை பதினஞ்சு லட்சம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ரெண்டு வருஷத்துக்கு மூணு வருஷத்துக்கு எடுத்துடலாம் அவங்க யோசிக்கிறது அப்படி தான் ஸோ அப்படின் பார்க்கும்போது இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க என்ன சொல்ல இதை கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நம்ம கண்டிப்பாக வேலை வாங்கிட்டு உள்ளே போயிடணும் அங்கே போய்ட்டு என்ன சொல்ல அப்படின்னா இது திருப்பி லஞ்சமாக வாங்கி வேண்ட முடியும் ஏன் அப்படின்னா இந்த கரப்ஷன்றது என்ன சொல்ல அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் எல்லா லெவலுக்கும் அந்தந்த லெவலுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்குது ஸோ இதுதான் அங்கே காரணம் முடிஞ்சு வேறு எதுவும் கிடையாது இங்கே மாணவர்கள் பார்த்தோம்னா இவங்க நீங்கள் சொல்லக்கூடியது ஒரு குறிப்பிட்ட என்ன சொல்ல ரொம்ப கம்மியாக இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் தான் இவங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா பெற்றோர்கள் மூலியமாகவோ இல்லை நண்பர்கள் மூலியமாக என்ன இருக்குன்னா இது மாதிரியான குறுக்கு வழி தேர்ந்தெடுக்கக்கூடியவர்கள் இருக்காதாங்க இருக்கதான் செய்யும் எலைட் பீப்புள் நம்புறீங்களா நீங்கள் வெறும் எலைட் பீப்புள் பொலிட்டிக்கலாக பேக்ரவுண்ட் வச்சிருக்கிறவங்க இவங்க தான் அந்த மாதிரி காரியங்கள்லாம் பண்ணுறாங்க சொல்ல முடியும் நம்ம சொல்ல முடியாது இதில் என்ன அப்படின்னா அவங்கள்ட்ட தானே பணம் இருக்க முடியும் அவங்கள்ட்ட தானே அந்த அதிகார பலம் இருக்க முடியும் இல்லை இது எப்படி பார்க்குறாங்க அப்படின்னா ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக தான் பார்க்குறாங்க ஒரு உதாரணத்துக்கு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா கீழ்த்தட்டு ம மட்டத்தில் இருந்தாலும் இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா ஒன்ஸ் என்ன சொல்ல காட்டை வித்தோ இல்ல வீட்டை வித்தோ நிலத்தை வித்தோ ஏதோ ஒன்னு வித்து ஒரு வாட்டி இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா வேலை கிடைச்ச பிறகு என்ன பண்ணலாம் ஒரு நாலு வருஷம் அஞ்சு வருஷத்துல எடுத்துடலாம் இல்ல அப்படின்னா வேலைக்கு போன பிறகு என்ன பண்ணலாம் மணமகள் வீட்டிலேயோ இல்ல மணமகன் வீட்டிலேயோ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வரதட்சணை கேட்டு வாங்கிக்கலாம் சோ அப்ப இது என்ன சொல்ல ஒரு முதலீடா மட்டும்தான் இவங்க பாக்குறாங்க அதனாலதான் இந்த பிரச்சனை வர்றதுக்கு காரணம் வந்து வேற எதுவும் கிடையாது இதுக்கு கண்டிப்பா என்ன சொல்ற டிஎன்பிசி மாணவர்கள் அதே மாதிரி என்ன சொல்ல சோசியல் மீடியா அதே மாதிரி நீ உங்களை மாதிரியான மீடியாக்கள் இவங்க எல்லாம் விஜிலண்டா இருந்தாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா இது மாதிரி தவறுகள் என்ன சொல்ல அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டா எலிமினேட் பண்ணிடலாம் சோ இதுக்கு இவங்க இருக்கணும் சார் நீங்க சொல்லியிருந்தீங்க ஒரு வார்த்தையில உங்களுடைய பேச்சுல சொல்லும் போது காலம் காலம் நடக்கிற ஒண்ணுதான் இப்பதான் வெளியே வந்திருக்கு ஆமா அப்ப காலம் காலமா நடக்கிற ஒண்ணுன்னா இப்ப அதே போல அநீதியின் வழியாக இந்த மாதிரி ஏமாற்றி போனவரை இப்போ ஒரு போஸ்டிங்ல இருக்கலாம் இல்லையா இருக்காங்க 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 அவங்களெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான வழி என்ன அதுதான் அதுதான் என்ன பண்ணிருக்கணும் அப்படின்னா டிஎன்பிசி செஞ்சிருக்கணும் டிஎன்பிசி செஞ்சிருக்கணும் அதே மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா சிபிஐசி ஐடியோ இல்ல டிஎன்பிசி யாருக்கிட்ட கேஸ் ஒப்படைச்சிருக்காங்களோ அந்த டீம் இதை செஞ்சிருக்கணும் இப்போ ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் அப்படின்னா ஏன் இது கண்டினியூ ஆகுன்றது ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் ரைட் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல கேஸ் ரெஜிஸ்டர் பண்ணாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு கேஸ் ரெஜிஸ்டர் பண்ணாங்க பட் இதுக்கு இன்ன வரைக்கும் இன்வெஸ்டிகேஷன் மட்டும்தான் போயிட்டு இருக்கோம் வந்து இந்த கேஸோடைய ஃபைனல் எண்ட் என்ன யார் சார் காரணம் இதுக்கெல்லாம் யார் காரணம் நான் சொல்றது என்னன்னா ஒரு சைடு இன்வெஸ்டிகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் சைடோ இல்ல ஜுடிஷியரி சைடோ என்ன சொல்லனா லாக்கனா இருக்கலாம் அந்த லாக்கனாவ ரெக்டி பண்ணனும் அதாவது என்ன சொல்ல அப்படினா இந்த இன்வெஸ்டிகேஷன்ன்றது டைம் பேஸ்ல நீங்க தண்டனை வாங்கி கொடுங்க இப்போ ஒரு உதாரணம் சொல்றது தப்பு பண்ணினா கண்டுபிடிக்கிறீங்க இங்க சஸ்பென்ஷன் நடக்குது ஓகேங்களா யாராவது டெர்மினேஷன் நடக்குதுங்களா டெர்மினேஷன் நடக்கிறது கிடையாது இன்னொன்று இந்த கேஸில் இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் நடந்து நம்ம சொல்கிறோம் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு கேஸ் ரெஜிஸ்டர் பண்ணாங்கன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுலேருந்து நீங்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஆயிடுச்சு ஸோ எட்டு வருஷம் இந்த எட்டு வருஷ காலகட்டத்தில் இதனுடைய என்ன சொல்ல ஃபைனல் ரிசல்ட் என்ன இது இன்னி வரைக்கும் எதுவும் வரல அப்படி எப்படி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு என்ன சொல்லணும் நமக்கு தன்மை வந்து என்ன சொல்லிட்டு எம்பிசி மேலே வரும் இது இருக்க இருக்க குறை தான் செய்யும் ஏன்னா இது எல்லாம் சரியாக நடக்கல அப்படின்ற ஒரு காரணத்துக்காக தான் இன்னைக்கு டிஎன்பிசி உள்ள இறங்கி என்ன சொல்ல இத்தனை மாணவர்கள் உள்ள இன்வால் இருக்காங்க கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஏன்னா இன்னொரு விஷயம் சொல்லணும் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் டிஎன்பிசியில் இது மாதிரி பிரச்சனை நடந்து அப்படின்னா அவங்க கேஸ் கூட ஃபைல் பண்ண சொல்ல எதையும் பண்ண முடியாது ஏன் அப்படின்னா அது வரைக்கும் டிஎன்பிசி பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன சொல்ல ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் கரப்ஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் எயிட்டி எயிட்டுக்கு வெளியில் தான் இருந்துச்சு ஓகே ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று தான் டிஎன்பிசி அது கீழே கொண்டு வரல ஓகேங்களா
இப்ப குரூப் ஒன்னா வந்து डिस्ट्रिक्ट கலெக்டருக்கான துணை ஆட்சியர்க்கான ஒரு போஸ்ட் இப்ப அதுல இதுலயே பண்ணி 10 லட்சம் பண்ணி நினைச்சனா அப்ப அதுக்கு காசு வாங்கிட்டு பண்றாங்கறது தெரியுது உங்களுக்கு பண்றதுக்கு நிறைய நடந்துட்டு இருக்கு பட் இது என்ன அப்படினா வெளியில என்ன சொல்ல வெளியில வரது கிடையாது உதாரணமா உங்க சேவை செய்து கண்டிப்பா வந்திருக்கும் எவ்வளவு வாங்குறாங்க நினைக்கிறீங்க காசு ஏனா இது நடக்குறது பார்த்தா அப்படினா ஒரு ரூபாய் ரெண்டு ரூபாய் கிடையாது என்ன சொல்ல லட்ச கணக்குல போகுறதா என்ன சொல்ல அப்படினா எல்லார மத்தியிலும் பரவல பேசப்படுகிறது இது எல்லாருக்கும் தெரியும் ஒரு கோடி இருக்குமா இருக்கலாம் நம்ம என்ன சொல்ல எக்ஸாக்டா இவ்வளவு தான் பண்றாங்கன்றத நம்மள என்ன சொல்ல தெளிவுபடுத்த முடியாது பட் என்ன அப்படின்னா இது நடக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் எல்லாரும் அறிஞ்சதுதான் பட் இது என்ன அப்படின்னா இன்னும் யாரும் என்ன சொல்லி டாக்குமெண்ட் எவிடென்ஸ் கொடுத்து ப்ரூவ் பண்ண முடியாத நிலையில இருந்துட்டு இருக்காங்க அவ்வளவுதான் ஏன்னா இப்ப நீங்க சொல்றீங்க இப்ப இது ஒரு லெவல் எக்ஸாம் இது ஓகே இதுல ஏன்னா ஒரு ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் இல்ல கிட்டத்தட்ட பதினாறு லட்சம் பேர் என்ன சொல்ல அப்படின்னா இந்த எக்ஸாம் எடுக்கிறாங்க இது குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம் சோ இது பல பேருக்கு பார்த்தோம்னா வாழ்வே இதுதான் ஏன்னா இப்போ ஒரு உதாரணத்தை இந்த எக்ஸாம் கேன்சல் பண்ணுறாங்க நாளைக்கு அப்படின்னா அவங்களோட வாழ்க்கை போயிடுச்சு கேன்சலே பண்ணக்கூடாது அது டிஎன்பிசி என்ன சொல்ல தெளிவாக எடுத்திருக்காங்க அந்த விஷயம் வரவேற்கக்கூடாது ஏன் அப்படின்னா இப்போ இந்த வாழ்க்கை என்னென்ன ஒருத்தர் ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் ப்ரிப்பேர் பண்ண கூடிய எக்ஸாம் கிடையாது குறைஞ்சது டிஎன்பிசி கிளியர் பண்ணும் அப்படின்னா ரெண்டு வருஷத்துலேருந்து மூணு வருஷமாவது என்ன சொல்லணும் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ஸோ அப்படின்னு பார்க்கும்போது அடித்தட்டில் இருக்கக்கூடிய இல்லை கிராமப்புறத்தில் இல்லை என்ன சொல்ல தமிழ் வழி இப்போ கல்வி பயின்ற மாணவர்கள் எல்லாம் இன்றைக்கி மேலே வரணும் அப்படின்னா என்ன என்ன சொல்ல அரசு பதவிக்கு வரணும் அப்படின்னா இது ஒரு பெரிய வாய்ப்பை தான் பார்த்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது இங்கே இது எல்லா நிலையுமே என்ன சொல்லணும் நடந்துகிட்டு போய் மட்டும் <laughs> அந்த செக்ஷன் ஆஃப் பீப்பிள் வேற லெவல்ல இருக்காங்க சோ அதனால என்ன சொன்னா அது பெரிய லெவல்ல வெளியில வரது கிடையாது பட் இது என்ன சொல்ல டிஎன்பிசி இன்டர்னல் ஐடென்டி பண்ணனும் ஓகேங்களா எந்த ரீஜியன்ல எவ்வளவு பேர் என்ன சொல்ல எழுதுறாங்க யார் என்ன சொல்ல யார் வந்து ஹையஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் மார்க்ஸ் வாங்குறாங்க இதல எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடண்ட்ஸ் ஒரு பர்టిక్యులர் சென்டர்ல இருந்து வராங்க இதெல்லாம் இன்டர்னல் ஆடிட்டிங்ல ஒரு டீம் ஃபார்ம் பண்ணி ஆர்&டி ல இவங்க பண்ண வேண்டியது இத என்ன பண்ணனும் டிஎன்பிசி பண்றது கிடையாது ஏனா இப்படி ஒரு ஃபார்ம் ஏனா இன்னைக்கு என்ன எந்த அளவுக்கு என்ன சொல்ல இது மாதிரி தவறுகள் நடக்குதோ அதெல்லாம் ரெக்டிஃபை பண்ற அளவுக்கு அட்வான்ஸ் லெவல்ல என்ன பண்ணனும் டிஎன்பிசி அடாப்ட் ஆயிக்கணும் இன்னும் அடாப்ட் ஆகலன்றது அடாப்ட் ஆகலன்றது என்னோட இதுவே ஏனா ஒருத்தன் தப்பு பண்றான் அப்படினா அத ரெக்டி பண்ண வேண்டிய ஒரு பிரச்சனை அப்படினா அந்த ஆர்கனைசேஷன் பிரச்சனை அந்த ஆர்கனைசேஷன்ல வெவ்வேறு ஹையர் ஹையர் கீழ் கீழனு சொல்லல அது அடி மட்டத்துல என்ன சொல்ல தவறுகள் என்ன சொல்ல செஞ்சிட்டே தான் இருக்காங்க இல்லனு சொல்லல பட் ஒரு விஷயம் நடக்குது அப்படினா அடுத்த வாட்டி நடக்க கூடாது அதாவது என்னன்னா ஸ்டூடண்டோ இல்ல தவறு செய்யறவங்க 10 அடி போறாங்க அப்படினா டிஎன்பிசி 20 அடியா தாண்டும் அப்ப நம்ம மட்டும் தான் இந்த தவறுகள் என்ன சொல்ல எதிர்காலத்துல நடக்காம நம்மள என்ன சொல்றேன்னா நான் ஸ்டாப் பண்ண முடியுமோ அஞ்சு இல்லனா இது நடக்க தான் செய்யும் சோ இப்ப குறிப்பா நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க மத்திய பிரதேசல வியாபம் ஊழல் கேள்விப்பட்டீங்க ஆமா அந்த ஊழல் அளவிற்கு வந்து டிஎன்பிசில இருக்குமோ தோன்றதுல நிறைய விஷயங்கள் வருமோ அப்படின்றாங்க உங்க எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்ன கண்டிப்பா இருக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு ஏன்னா இது ஒரு சின்ன நெட்ஒர்க் கிடையாது உதாரணத்தை சொல்லணும் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல நடந்த அந்த இன்சிடென்ட்ல கொஷின் பேப்பரை எங்க பிரிண்ட் ஆகுதோ அங்கே போய் வாங்கியிருக்காங்க அப்ப இங்க என்ன நடக்குது அப்படின்னா கொஷின் பேப்பர் எங்க பிரிண்ட் பண்றீங்க அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன் வெளியில போகுது ஸோ அப்ப இது எங்க இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த ஆர்கனைசேஷன்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு பர்சன் இதை ரிலீஸ் பண்ணுறதுனால இன்ஃபர்மேஷன் வருது இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இந்த கொஷின் பேப்பர் கண்டினியூவஸாக ஒரு பர்டிகுலர் ஆர்கனைசேஷனுக்கு மட்டுமே டெண்டர் கொடுக்கறதுனால இன் கோர்ஸ் ஆஃப் டைம் சொல்ல இங்கே மட்டும் தான் பிரிண்ட் ஆகுதுன்றது அவங்களுக்கு தெரியுது ஓகே ஸோ அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் ஒன்று சுழற்சி அடிப்படையில் பண்ணணும் இல்லை அப்படின்னா எக்ஸாம் கண்டெக்ட் என்ன சொல்ல சுழற்சி அடிப்படையில் இந்த சென்ஸ் இந்த வருஷம் ஒரு இடத்த டைப் பண்ண பிரிண்ட் கொடுக்குறீங்களா அடுத்த வருஷம் வேற ஒரு ஏஜென்சி வேற ஒரு இடத்த கொடுங்க ஒருத்தான் <laughs> அது எந்த அளவுக்கு அந்த ஏஜென்சியோட இன்டகிரிட்டி இருக்குன்றது இவங்க செக் பண்ணணும் இல்லை இப்போ நீங்கள் யூபிஎஸ்சி கம்பேர் பண்ணதுனால சொல்கிறேன் இப்போ யூபிஎஸ்சி வந்து மூன்று நிலையில் இருக்குது ரிலிமினரி இருக்குது மெயின்ஸ் இருக்குது மெயின்ஸ்லேயே ஒம்பது பேப்பர் இருக்குது அப்போ தான் இன்டர்வியூ போக முடியும் ஆமாம் ஸோ இவ்வளோ நிலைகளை தாண்டி தான் வந்து ஒரு ஐஏஎஸாக ஒருத்தர் ஆக முடியும் ஆன
டெக்னாலஜின்றது ஆக்கப்பூர்வத்துக்கும் பயன்படுத்தலாம் அழிவுக்கும் பயன்படுத்தலாம் டிஎன்பிசி ஆக்கப்பூர்வத்தை பயன்படுத்து அப்படின்னா அதை வேறு வழியில் மாத்துறதுக்கு என்ன சொல்ல அப்படின்னா இது மாதிரியான என்ன சொல்ல சில ஆன்டி சோஷியல் எலமெண்ட்ஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அழிவுபூர்வத்துக்கு பயன்படுத்துவாங்க ஓகேங்களா இது நடந்துகிட்டு தான் தடுக்கிறதுனா சார் அரசனுடைய ஆமாம் அரசனுடைய கடமை டிஎன்பிசி கடமை அதை நான் சொல்கிறேன் இவங்க பத்து அடி போகிறாங்கன்னா அவங்க இருபது அடி போகணும் ஸோ அப்போ டெக்னாலஜிக்கலாக இவங்க இன்வால்வ் பண்ணணும் பட் அந்த டெக்னாலஜி இன்வ என்ன சொல்ல கொண்டு வரது அதாவது ஆன்லைன் எக்ஸாம் கொண்டு வரதுல என்ன ஒரு பெரிய பிரச்சனை அப்படின்னா பதினாறு லட்சம் பேரையும் அக்காமடேட் பண்ற அளவுக்கு டு வி ஹாவ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இதுதான் கேள்வி ஒன்னு ஒன்னு ரெண்டாவது விஷயம் என்னன்னா இந்த எக்ஸாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா கடநிலையில் இருக்கக்கூடிய ரிசர்வ்டு கேட்டகரியில் எல்லா பீப்புளும் சரி அதே மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா கிராமப்புறங்களில் வாழக்கூடியவங்களும் இல்லை மலையில் வாழக்கூடிய பார்க்க மக்களும் எல்லாருமே எடு இந்த எக்ஸாமில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்ம டெக்னாலஜி கொண்டு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்க அந்த டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு அக்காமடேட் ஆகிருக்காங்களான்றது தான் ஒரு கேள்விக்குறி இந்த ரெண்டு தான் இருக்குது அப்போ இதை பேலன்ஸில் நம்ம கொண்டு போகிறதுக்கு ட்ரை அவுட் பண்ணணும் ஒரு உதாரணத்துக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா என்ன சொல்ல எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஃபீஸில் கண்டெக்ட் பண்ணலாம் டிஸ்ட்ரிக்ட் லைப்ரரியில் கண்டெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தோன்னா இருக்கக்கூடிய காலேஜில் கம் கம் பண்ணலாம் பட் இது எல்லாமே என்ன சொல்லுங்க கம்ப்ளீட்டாக மானிட்டர் பண்ணி பண்ணணும் அதே மாதிரி பார்த்தோன்னா இந்த ஆன்லைன் எக்ஸாம் எடுக்கிற அளவுக்கு அவங்களுக்கு என்ன சொல்ல அப்படின்னா திறமை இருக்கான்றதையும் அதையும் பார்த்துக்கணும் ஏன்னா ஆல்ரெடி நடத்திக்கிட்டு தான் இருக்காங்க ஒரு உதாரணத்துக்கு பார்த்தோன்னா டிபார்ட்மெண்ட்டில் எக்ஸாம் நடத்துகிறாங்க சில ஸ்பெஷலைஸ்ட் எக்ஸாம் நம்பர் ஆஃப் வேகன்சி கம்மியாக இருக்கிறது பார்த்தோன்னா இன்னும் நடத்துகிறாங்க அது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக தான் போயிட்டு இருக்கு சமூகத்தில் நடைபெற்று கொண்டு வந்த டிஎன் எஃப்யூ சார் அதாவது ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ் எக்ஸாம்லாம் கூட இப்போ ஆன்லைனில் நடத்திட்டு இருக்கிறத நம்மளால் பார்க்க முடியுது இல்லையா அதுக்கெல்லாம் முயற்சிகள் எடுத்துருக்காங்க இல்லையா அதுதான் அதை எடுத்துருக்காங்க பட் இது என்ன ஆகுன்னா இது மாதிரி மாஸ் நம்பர் வரும் அதாவது எண்ணிக்கையில் குறைவான சொல்றீங்க எண்ணிக்கையில் குறைவானதுக்கு பெட்டராக பண்ண முடியும் சார் பட் எண்ணிக்கை அதிகமாகும் போது அதுக்கு தகுந்தான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எல்லாது இது பண்ணி ஆகணும் அதே மாதிரி நாளைக்கு ஒரு உதாரணத்துக்கு क्वेश्चन வரங்க சார் என்ன சொல்ல சர்வர் டவுன் ஆயிடுச்சு இல்ல எலக்ட்ரிசிட்டி இது ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு ஓகே இல்ல இதா கிராஷ் அவுட் ஆயிடுச்சு சோ இது மாதிரி என்ன சிச்சுவேஷன் எப்படி மேனேஜ் பண்ணனும் இதுக்கான டெக்னிக்கல் पर्सन्स இருக்கங்களா இல்லையா இது எல்லாத்தையும் அனலைஸ் பண்ணி கண்டிப்பா டிஎன்பிஸ் இது மாறنا மட்டும்தான் இது மாதிரி என்ன பிரச்சனைகள் என்ன சொல்ல தவிர்க்க முடியும் கண்டிப்பா ஆன்லைன் மாறணும் சோ குறிப்பா ஒரு சில விஷயத்தை வந்து பேசும்போது சாதாரண ஒரு பொதுஜனமே சொல்றாங்க ஒரு பேனா வச்சு ஏமாத்துறாங்க அப்படினா இவ்வளவு செலவு பண்ண டிஎன்பிஎஸ் எல்லாம் ஹால்ல இருக்குறவங்க ஒரு பேனா கொடுக்க முடியாதா ஒரு பேனாவை இவங்க கொடுத்தா இவங்க வச்சிருக்கிற பேனாவை கொடுத்தாலே அது அங்க வந்து கண்டிப்பா அதை பண்ண முடியும் ஏன்னா இவ்வளவு தூரம் பெசிலிட்டேட் பண்றவங்க ஒரு அஞ்சு ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா என்ன சொல்றேன்னா எக்ஸாமினேஷன் ஃபீஸ்ல வாங்கும் போது கண்டிப்பா இதை பண்ண முடியும் நான் தான் சொல்றேன் இது இன்விஜிலேட்டரி பாத்துக்க வேண்டிய ஒரு வேலை இன்விஜிலேட்டரி பாக்கல அப்படின்னா அப்ப என்ன சொல்ல அப்ப அவர் உடந்தையா இருந்திருப்பாரு அவர் உடைய உடந்தையா இருந்திருக்கலாம் இல்ல அப்படின்னா சொல்ல லத்தாஜி காட்டிட்டு சொல்ல மத்த எக்ஸாம் மாதிரி தானே இதுவும் இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு மற்ற எக்ஸாம்லாம் நடக்குது இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நெட் எக்ஸாம் நடக்குது நீட் எக்ஸாம் நடக்குது ஸோ இது மாதிரி என்ன நடக்கூடிய எக்ஸாம் மாதிரி இது ஒரு எக்ஸாம் என்னன்ற ஒரு லத்தாட்சி ஆட்டிடியூட் சொல்ல டெவலப் ஆகிருக்கலாம் அதனால் என்ன சொல்ல கண்டுக்காம கூட இருந்திருக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இது பார்த்தோம் அப்படின்னா இது அங்கேருந்து என்ன சொல்ல கரெக்டாக இருந்து அப்படின்னா பிரச்சனை கிடையாது ஏன்னா மேலே மட்டும் மேல் தட்டு ஐ மீன் நான் என்ன சொல்ல அப்படின்னா டிஎன்பிசி ஆர்கனைசேஷன் அந்த டாப்பில் இருக்கக்கூடிய என்ன சொல்ல சேர்மனோ இல்லை என்ன சொல்ல சிஓஓ இல்லை அதே மாதிரி என்ன சொல்ல செக்ரட்டரி இவங்க மட்டும் நேர்மையாக இருந்த போகாது அடிமட்டம் வரைக்கும் என்ன சொல்ல அப்படின்னா அந்த இன்டகிரிட்டின்றதை என்ன சொல்ல ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படி பண்ணணும் மட்டும்தான் ஒரு மெயின் செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா அவங்க ஏதாவது சொல்ல முடியும் இல்லை சார் ஏன் அப்படின்னா ஏன்னா இப்போ இந்த குரூப் ஃபோருக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு நம்ம நினைக்கிற அளவுக்கு என்ன சொல்ல நாலேஜ் வேணுன்றது கிடையாது ஏன்னா இது என்ன சொல்ல ஒரு சாதாரண ஜூனியர் அசிஸ்டண்ட் இந்த ஜூனியர் அசிஸ்டண்ட் போஸ்ட்டுக்கு இவ்வளவு தேவையா அப்படின்னா எதுக்கு தேவையில்லை இப்போ இருக்கிறது ஏன்னா சில மாநிலங்கள்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஈவன் குரூப் பி போஸ்ட்டுக்கு என்ன சொல்கிறாங்க அதாவது குரூப் டூ போஸ்ட்டுக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இன்டர்வியூன்ற ஒன்று வேண்டே வேண்டாம் ரிட்டனே போதும் இப்படி நான் சொல்ல சில மாநிலங்கள் என்ன சொல்ல சிறுத்தங்கள் கொண்டு வந்து அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி இன்றைக்கி சக்ஸஸ்ஃபுல்ல
பார்க்குற இடத்துலலாம் தடுக்கி விழுந்த இடத்துலலாம் ஐஏஎஸ் அகாடமிஸ் எல்லா பயிற்சி நிறுவனம் வந்துட்டாங்க இப்ப பயிற்சி நிறுவனங்களும் இதுக்கு உடந்தையா இருக்கிறாங்களா அப்படி ஒரு பேச்சும் பரவிக்கிட்டு இருக்கு கண்டிப்பா ஏன்னா ஒரு உதாரணத்துக்கு இப்ப அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா விழுப்புரத்தில இருந்து தாண்டி வரும்போது என்ன சொல்லலாம் பேப்பர் கட்ட விக்ரவாண்டியில நடக்கும் விக்ரவாண்டியில என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஆன்சர் மாத்திருக்காங்கன்றாங்க டிஎன்பிசியோட கொஸ்டின் பேப்பருக்கான ஆன்சர் நீங்கள் தேர் என்ன சொல்ல கரெக்டான ஆன்சர் இது தான் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன சொல்ல ஒரு என்ன சொல்ல ஒரு மணி நேரத்தில் முடிக்கக்கூடிய விஷயம் கிடையாது ஆமாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இதுக்கான அந்த கேள்விக்கு இது தான் பதில் சரியான பதில் அப்படின்னு நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஒன்று ஆல்ரெடி தேர்ச்சி பெற்ற ஒரு பர்சனாக இருக்கணும் இல்லை அப்படின்னா என்ன மாதிரி என்ன சொல்ல இல்லை என்ன மாதிரி என்ன சொல்ல ட்ரெயினை பார்க்கக்கூடிய இல்லை ட்ரெயினிங் கொடுக்கக்கூடிய வேறு ஏதாவது இன்ஸ்டியூட்டில் வேலை பார்க்கக்கூடிய ஒரு பர்சனல் இருக்கலாம் இல்லை அந்த இன்ஸ்டியூட்டில் வேலை பார்க்கக்கூடிய ஒரு பத்து பதினஞ்சு பேர் என்ன சொல்ல சேர்ந்து கூட இந்த என்ன சொல்ல இன்சிடென்ட்டை பண்ணியிருக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதை வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பயிற்சி மையங்களோ இல்லை பயிற்சி மையங்களில் பயிற்சி கொடுக்கக்கூடிய பயிற்சியாளர்களுடைய துணையோடு தான் இது நடந்திருக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் கொஞ்சம் இண்டிவிஜுவலாக ஒரு பர்சனலாக பண்ணுறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் கிடையாது ஏன் அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி கூட என்ன சொல்லணும் டிஎன்பிசியோட கேள்வியோட தரம் வந்து என்ன சொல்ல கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் பட் ரீசெண்ட் டைம் அப்படி கிடையாது ஏன்னா இப்போ என்ன சொல்ல இவர் சுதர்ஷன் சாராக இருக்கட்டும் இல்லை என்ன சொல்ல செக்ரட்டரி சாராக இருக்கட்டும் இல்லை என்ன சொல்ல சேர்மன் சாராக இருக்கட்டும் இவங்கெல்லாம் வந்த பிறகு இந்த டீம் பார்த்தோம் அப்படின்னு அந்த கொஷின் பேப்பரோட ஸ்டாண்டர்ட் அது குவாலிட்டி பார்த்தோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஹார்டாகவே ஆயிருக்கும் இருக்கும்போது <laughs> நடவடிக்கை <laughs> ஒன்று நம்ம என்ன சொல்ல இன்வெஸ்டிகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு என்ன நாங்கள் என்ன சொல்ல மாணவர்கள் மூலயமா நான் வைக்கக்கூடிய ஒரு கோரிக்கை என்ன அப்படின்னா இது எவ்வளவு சீக்கிரமாக இந்த கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் இதுக்கு முன்னாடி கேஸையோ இல்லை இதுக்கு அடுத்து இருந்த கேஸையோ இல்லை இப்போ இருக்கிற கேஸையோ எல்லா கேஸும் என்ன சொல்ல டைம் பீரியடுக்குள்ளே முடித்து அவர்களுக்கு தண்டனை வாங்கி கொடுத்தாங்க அப்படின்னா இது பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்வெஸ்டிகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் மேலேயும் ஒரு நம்பிக்கை உருவாக்கும் அதே மாதிரி பார்த்தா டிஎன்பிசி மேலேயும் ஒரு நம்பிக்கை உருவாக்கும் இது என்ன சொல்ல கண்டிப்பாக அவங்க பண்ணி ஆகணும் அதே மாதிரி டிஎன்பிசி இன்ட்ரோஸ்பெக்ட் பண்ணணும் அதாவது அவங்க தன்னைத்தானே பரிசோதனை பண்ணிக்கணும் என்ன மாதிரி அப்படின்னா எங்கெங்கெல்லாம் இது மாதிரியான தவறுகள் இதுக்கு முன்னாடி நடந்திருக்கு ஏன்னா இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இப்போ தானே இது நடந்திருக்கு இனிமேல் தான் இதை வெக்டி பண்ண ட்ரைவ் பண்ணும் அப்படி பேசக்கூடாது டிஎன்பிசி அதுக்கு பதில் என்ன சொல்லணும் ரெட்ரஸ்பெக்ட் பண்ணணும் இதுக்கு முன்னாடி எப்படி இப்படிலாம் போயிருக்கிறது அந்த பாசிபிள் இருக்குது அந்த டேட்டா அவங்கள்ட்ட இருக்கும் எந்த சென்டரில் எத்தனை பேர் கிளியர் பண்ணியிருக்காங்க யார் ஹையஸ்ட் மார்க் வந்து ஏன் இந்த பர்டிகுலர் சென்டர் மட்டும் இவ்வளோ கான்சென்ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்குது ரெக்டி பண்ண என்ன பண்ண முடியும் கொஷ் என்ன சொல்ல கொஷினோடைய ஸ்டாண்டர்ட் இன்னும் எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் இல்லை டிஃபிகல் லெவலில் எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் இது எல்லாத்தையுமே ரெட்ரோஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டெக்னாலஜிக்கெல்லாம் இது எப்படியெல்லாம் என்ன சொல்ல ப்ரொடெக்ட் பண்ண முடியும் அதாவது என்ன சொல்ல இந்த பீப்புள் இதில் இன்வால்வ் ஆகாமல் என்ன செய்ய முடியும் அதை என்ன சொல்ல கண்டிப்பாக அவங்க செஞ்சாகணும் இந்த ரெண்டு இவங்க சைடில் பண்ணும்போது நம்பகத்தன்மை இன்க்ரீஸ் ஆகும் இன்னொன்று மாணவர்கள் சைடு சொன்னீங்க மாணவர்கள் பார்த்தோம் அப்படின்னா இது மாதிரியான விஷக்கிருமிகள் பார்த்தோம் அப்படின்னா அங்கங்கே இருக்க தான் செய்வாங்க இதை ஒரு முன்னுதாரமாக எடுத்துக்கிட்டு இது இப்படி தான் இருக்குன்னு நம்புறது என்ன சொல்ல முட்டாள்தனமான ஒரு விஷயம் இல்லை அவங்களும் பாதிக்கப்படலாம் கம்மியாக இருந்தாலும் காசு கொடுத்து அவன் பாஸ் பண்ணியிருப்பான் அப்போ எனக்கு தெரியாமலே நான் வந்து என்ன பண்ணனும் அப்படினா இது மாதிரி விஷக்கிருமிகள் உள்ள வரக்கூடிய அந்த கேப்பை ஃபில் பண்ண வேண்டியது இவங்கதான் 
இவங்க தான் உள்ளே போய் நேர்மையாக இருக்கணும் நாளைக்கு இது மாதிரியான பிரச்சனைகள் டிஎன்பிசியில் வராமையோ இல்லை வேறு எந்த ஆர்கனைசேஷனும் வராத அளவுக்கு பாதுகாக்க வேண்டியது இவங்க தான் நேர்மையாக இருக்கக்கூடிய இந்த ஆட்களும் வந்தால் மட்டும்தான் இது மாதிரி என்ன சொல்ல விஷக்கிருமிகள் உள்ளாமல் வராமல் அளவுக்கு இவங்க தடுக்க முடியும் அதனால் கண்டினியூஸாக இவங்க என்ன சொல்ல இவங்களுடைய ப்ரிப்பரேஷனை பண்ணணும் இவங்க ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும் அப்போ நான் மட்டும் தான் என்ன சொல்ல அப்படின்னா இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாத்தையும் என்ன சொல்ல முடிவெட்டு கொண்டு வர முடியும் ஏன்னா ஒரு தலைமுறை மிக சரியாக வந்துடுச்சு அப்படின்னா அடுத்த தலைமுறைக்கு பிரச்சனை இருக்காது நான் சொல்கிறது புரியுங்களா ஏன்னா நூறு பேர் இருக்கான் பத்து பேர் என்ன சொல்ல தப்பாக வரான் அப்படின்னா இந்த பத்து பேர் வந்தோன்னா அடுத்த தலைமுறை போயிட்டு இருப்பான் நான் என்ன சொல்ல அந்த நூறு விழுக்காடும் என்ன சொல்ல தவறே செய்யாத செய்ய செய்யாத நல்ல உழைக்கக்கூடிய நேர்மையை இருக்கக்கூடிய இந்த மாணவர்கள் உள்ளே வரும்போது அடுத்த தலைமுறைன்றது பார்த்தோம் அப்படின்னா செழுமையாக போயிட்டு இருக்கும் எந்த விதமான பிரச்சனையும் வராது அதனால் மாணவர்கள் என்ன சொல்ல ஹோப்பை விடக்கூடாது அவங்க கண்டிப்பாக அதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் சரிங்க அப்போ நான் மட்டும் தான் என்ன சொல்ல அப்படின்னா அடுத்த தலைமுறைக்கு இவங்க ஃபவுண்டேஷன் போட முடியும் நிச்சயமாக சார் அரசுக்கும் மாணவர்களுக்கும் ஒரு நல்ல அறிவுரையிலையும் கோரிக்கையும் முன் வச்சிருக்கிறீங்க பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் டிஎன்பிசியில் எந்த மாதிரியான மாற்றங்கள் நடக்க இருக்கிறது கடினப்பட்டு கஷ்டப்பட்டு நேர்மையோடு படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் அரசு அதிகாரிகளாக வளரணும் மலரணும் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய ஆசையும் லட்சியமும் கூட உங்களுடைய எண்ணம் மீடிய வாழ்த்துக்கள் எங்களோட வந்து உங்களுடைய வருவையும் கருத்தையும் பதிவு செய்தவங்க மிக்க நன்றி நன்றி சார் நன்றி நபர்களே மீண்டும் ஒரு பெருதலும் பெருதல் நிகழ்ச்சியில் மற்றும் ஒரு ஆளுபட ஒரு சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் ஆதன் தமிழ்